అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ టు చంద్రికాస్ కిచెన్ ఈరోజు నేను అన్నం పరమన్నం అంటారు కదా స్వీట్ రైస్ అంటారు పాయసం అంటారు అది చేయబోతున్నాను నేను మీకు ఈజీ వేలో చూపిస్తున్నాను చాలామందికి మాడిపోతుంది లేదంటే చాలా గట్టిగా అయిపోతుంది అలా అయిపోకుండా చాలా చక్కగా వచ్చేలాగా చూపిస్తున్నాను అంతేకాకుండా ఈ రెసిపీ చూసిన తర్వాత ఎవరైనా ట్రై చేసి ఉంటే మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో మాకు తెలియచేయండి ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకోండి మందపాటి బౌల్ తీసుకోండి ఎప్పుడైనా పరమాణానికి లేదంటే మాడిపోతుంది సెవెన్ కప్స్ మిల్క్ అండి ఒక కప్పు రైస్కి ఏడు కప్పులు మిల్క్ పడతాయి మీరు కావాలంటే ఏడు కప్పులు పాలైనా పోయచ్చు లేదంటే నాలుగు కప్పులు ఐదు కప్పులు పాలు పోసి మిగతావి నీళ్లు కూడా పోయచ్చు మిగతా మూడు కప్పులు రెండు కప్పులు నేను ఇక్కడ ఫైవ్ కప్స్ మిల్క్ తీసుకొని మిగతా టూ కప్స్ వాటర్ తీసుకుంటున్నాను మహా అయితే ఇంకొక కప్పు పడుతుంది అంతే మ్యాక్సిమం సెవెన్ కప్స్ సరిపోతుంది ఆ తర్వాత అదే కప్పుతో నేను రైస్ తీసుకొని బాగా కడిగి వాటిని నానపెట్టుకున్నాను ఆ తర్వాత పాలు పొంగుతున్నాయి చూసారు కదా పాలు బాగా పొంగొచ్చినప్పుడు మనం ఆల్రెడీ కడిగి నానపెట్టుకున్న బియ్యం ఉన్నాయి కదా మనం పాలు పోయగానే పా బియ్యం కడిగితే సరిపోతుంది ముందే నానబెట్టుకోకర్లేదు ఒక పదిహేను ఇరవై నిమిషాలు సరిపోతుంది అంతే ఇలా పాలు పొంగిన తర్వాత ఆ పాలలో బియ్యం వేసుకోండి కడిగి పెట్టుకొని ఉంచుకున్నాం కదా ఆ బియ్యం వేసుకొని బాగా కలుపుకోండి పాలు కాగపెట్టేటప్పుడు కూడా మధ్య మధ్యలో కుదిరి ఐ మీన్ పొంగే వరకు కలుపుకోకర్లేదు పరమాన్నం బియ్యం వేసిన తర్వాత మటికి మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ ఉండాలి లేదంటే మాడిపోతుంది అనమాట ఇలా బియ్యం అంతా వేసుకొని అప్పుడప్పుడు కలుపుతూ ఉండండి కాకపోతే పరమాణానికి ఎక్కువ పాలు కాబట్టి కొంచెం రైస్కి ఎక్కువ కాబట్టి ఉడకటానికి ఎక్కువ టైం పడుతుంది కాబట్టి ఫ్లేమ్ని కూడా మీడియంలోనే ఉంచుకోండి చూసారా రైస్ అంతా ఉడికిపో వచ్చింది ఇప్పుడు నేను కొన్ని క్యాషియోస్ వేసుకుంటున్నాను ఇవి వేయించక్కర్లేదు కూడా మీకు కావాలంటే వేయించి వేసుకోవచ్చు పచ్చి వేస్తే పరమాణానికి బాగా టేస్ట్ ఉంటుంది అలాగే కిస్మిస్ కూడా నేను వేయట్లేదు కావాలంటే వేసుకోండి రెండు నూనె నెయ్యిలో వేయించేసుకోవచ్చు లేదంటే మామూలుగా అలా క్యాషియో కూడా వేసిన తర్వాత ఇలా ఉడికిన తర్వాత బెల్లం బెల్లం ఈ టేస్ట్కి సరిపడినట్టు వేసుకోండి జనరల్గా బెల్లం వేస్తే మనకి ఒక కలర్ వస్తుంది ఆ కలర్ని బట్టి స్వీట్నెస్ అర్థమవుతుంది అలా వేసుకోండి కొంచెంమంది స్వీట్ ఇష్టపడరు కాబట్టి కొద్దిగా తక్కువగా వేసుకొని తక్కువ లైట్ ఎల్లోయిష్ కలర్ వచ్చే వరకు ఉంచుకుంటే సరిపోతుంది బెల్లం కరిగాక మీకు కలర్ అర్థమవుతుంది అందుకే చిన్న చిన్న ఉండలుగా చేసుకోండి ఆ తర్వాత రెండు లేదా మూడు యాలుకల్ని దంచేసి వాటిని కూడా వేసుకోండి అంతే మనకి పరమాణం రెడీ అయిపోయింది ఫ్లేమ్ని ఆఫ్ చేసేయండి అంతేనండి ఎంతో రుచి గల అన్నం పరమాణం తయారైపోయింది మీకు నచ్చినట్లయితే మా వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి అలాగే మీ అభిప్రాయాన్ని కమెంట్ రూపంలో మాకు తెలియచేయండి థ్యాంక్ సో మచ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్